ലാലേട്ടനും അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ അല്ലേ ഒരുപാട് നല്ല രസം അവരുടെ എഴുത്തിലും അവരുടെ അഭിനയം ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം എപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നു കുറെ നാളായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു 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 കഥ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഈ സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജിനെ വെച്ചൊരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളിപ്പോൾ കുറുപ്പ് പോലൊരു സിനിമ വെച്ചിട്ടല്ല ഈ തിയേറ്റർ തുറന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മലയാള സിനിമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് വരാൻ പിന്നെയും താമസിക്കും തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് വായിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലാസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് മൊത്തം അച്ഛന് വർക്കായി ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയ സാധനം തന്നെ അച്ഛന് എന്നോടൊന്ന് നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നീ നിന്റെ നാടിന് നമ്മുടെ നാടിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ അത് ഭയങ്കര പക്ഷെ സിനിമ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ വരുന്ന സിനിമയാണെങ്കിൽ ലീഡ് ക്യാരക്ടർ നമ്മളാ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ മുകളിലുണ്ടാവും ആദ്യത്തെ എല്ലാ സിനിമകളിൽ നിന്നും ഷാനെ ഷാൻ മാറി ഷാം എന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണോ സംഭവിച്ചു പോയതാണോ അത് അത് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷാൻ്റെ കേസിൽ അന്ന് ഷാൻ നമ്മുടെ തന്നെ സിനിമകൾ ഒരു മൂന്ന് പടം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കമ്പോസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ഹെലൻ കുഞ്ഞൽദു ഇതെല്ലാം ഷാൻ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് മിന്നൽ മിന്നൽ മുരളി അവൻ്റെ മറ്റു പടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഷാൻ പാക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഷാൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് അതായത് ഇതിൽ ഒമ്പത് പാട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും വർക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ഹിഷാമിനെ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഹിഷാമിനെ ഷാനൊരു ഒരു ഷാൻ്റെ ഒരു ബ്രദറിനെ പോലെ ഷാൻ കാണുന്ന ഒരു ആളുമാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു സ്ട്രഗിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് ഷാനു ഷാനാണ് അവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹിഷാമിനൊരു കറക്റ്റൊരു മ്യൂസിക്കലി അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊരു കറക്റ്റ് സിനിമയ്ക്ക് അവനും വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ നീ അവൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹിഷാം ഹിഷാം അതിലേക്ക് വരുന്നത് ജോവിൻ്റെ അടുത്ത് ജോവിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ജോ എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഷൂട്ടിന് മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്കൊരു ഷൂട്ടിന് ഒരു ആറു മാസം മുമ്പ് തൊട്ട് കൂടെ വേണം നിൻ്റെ തിരക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്തായാലും അത് നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് വേറൊരാളെ ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാ പടങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരു വിഷമമുണ്ടാവും ഒരു വിഷമമുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഗുണം ഗുണമല്ല അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് ജോവിന് ഭീകരമായിട്ടുള്ള തിരക്കുകളുണ്ട് ഒരു ഓച്ചട്ടിയുടെ പടങ്ങൾ മറ്റു പടങ്ങൾ ഹിന്ദിയിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും ബിസിയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഷൂട്ടിന് മാത്രം അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും സമയം ഉണ്ടാക്കി വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയല്ല ഇത് ഇതിൽ ഒരുപാടധികം വർക്കുകൾ പ്രീയിൽ തന്നെ നടക്കണം അത്രയധികം ലൊക്കേഷൻസും അത്രയധികം തീരുമാനങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് അത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ജോനും മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു പുതിയ ആൾ വിശ്വജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അവൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ഫിലിമാണ് പക്ഷേ അവൻ ഇതിനു മുമ്പ് ആനന്ദൻ ഉണ്ടല്ലോ പ്രേമ പ്രേമത്തിൻ്റെയൊക്കെ ക്യാമറ അങ്ങനെ ആനന്ദം പ്രേമമൊക്കെ ആനന്ദ ചെയ്ത് ആനന്ദൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വിശ്വനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അവൻ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ അതിൽ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ദിവ്യ ദിവ്യ ജോർജ് അവരെ ഞാൻ കുഞ്ഞൽതോണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദിവ്യനെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വരൂപ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറാമാൻ്റെ അരവിന്ദൻ്റെ അതിയുള്ള ക്യാമറാമാൻ്റെ വൈഫാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞൽതോല് അവർ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായിരുന്നു അപ്പോൾ കുഞ്ഞൽതോല് ദിവ്യ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ദിവ്യയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു ആർട്ട് ഡയറക്ടറും എനിക്കൊരു ഒരു പുതിയൊരാൾ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരാൾ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും വർക്കുകളുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കല്യാണമുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്
മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അരുൺ നിത്യ ദർശന ഈ പേരുകളൊക്കെ ആദ്യമേ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുമ്പ് തിരയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഞാൻ കാണാൻ പോയി അത് അതിൽ വിശാലിൻ്റെ സിസ്റ്ററായിട്ട് ദർശന അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മായ നദിക്കൊക്കെ മുമ്പാണ് ദർശനെ നമ്മൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഒരു സീൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ന നല്ല രസമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാരാന്നൊക്കെ അറിയാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്തു കാസ്റ്റ് ആരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പേര് കണ്ടു പേര് കണ്ടപ്പോൾ റോഷൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ റോഷൻ്റെ കൂടെയുള്ള പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ മലയാളിയാണോ അത് ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മൈൻഡിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കൂടെ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് കൂടുതൽ നസരയുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് സുഹൃത്തായിട്ടൊക്കെ അവളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ദിവ്യയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ കൂടുതൽ സൈഡിലൊക്കെയാണ് ദർശന ഉള്ളത് ദർശനേനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോട്ടുകളൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രെയിമൊക്കെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഞാനിങ്ങനെ ദിവ്യയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ദർശനം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇവളുടെ പേരും ദർശനം എന്നാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ആണ് ഞാൻ ദർശനയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുന്നത് അന്ന് പടങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ദർശനയുടെ മായനദി മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ സീസൂണും അല്ലാത്ത പടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ ആക്ച്വലി കഥ പറയുന്നത് ദർശനയുടെ അടുത്താണ് ഫസ്റ്റ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സിനിമയുടെ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ വർക്ക് ആവണമല്ലോ അപ്പോൾ ദർശന ഇപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ പ്രണവ് ഇപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും പ്രണവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണി വന്നാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഒരാൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കോമ്പിനേഷൻ വീണ്ടും ആലോചിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോയത് ദർശനയുടെ പാട്ടായിരിക്കുന്നു അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അവളൊരു പാട്ട് പാടിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം അതെ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത ഹിഷാമ അപ്പൊ ഹിഷാമിന് ഇതിവിടെ വോയിസ് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പാട്ട് നമ്മൾ കമ്പോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാനൊരു സിംഗറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഹിഷാമിന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഹിഷാമിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ദിവ്യ ചേച്ചിനെ കൊണ്ടൊരു ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ സിംഗറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരിത് പാടിയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രയാസമാണ് ദിവ്യ ചേച്ചി പാടിയിട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവ്യ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറയാം നമുക്ക് അവരുടെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ആടാ നിനക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണേ നീ ട്രൈ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം തന്നെ ആ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നടന്നു അത് അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ശരിക്കും പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ചെറുതിലൊക്കെ അവൾ ഇച്ചിരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാട്ടാണ് ശരിക്കും നിങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചത് ആ ഞങ്ങളൊരു മ്യൂസിക് ക്ലബിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പരിചയമാവുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ശരി അപ്പം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ എഴുത്തിൽ എഴുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം അച്ഛൻ്റെ സിനിമകളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള സിനിമകൾ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ സിനിമകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളു അവരൊരുപക്ഷെ അവരുടെ അനുഭവം അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു തീവ്രമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുള്ളവരായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ വിനീത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അത്തരം അനുഭവങ്ങളുടെ ഇതിലൊന്നും കടന്നു പോകാൻ പാകപ്പെടുവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതൊരു എഴുത്തിൽ വലിയ ഒരു ബേഡൻ ആണോ അത് ശരിക്കും അതൊരു നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഈവൻ ടി വി സീരീസ് ഉണ്ടല്ലോ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ആ സിനിമ കാണും അത് അതിൽ നമ്മൾ കാണണം എന്ന് അതിൻ്റെ സംവിധായനം എഴുത്തുകാരനും തീരുമാനിക്കുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സീരീസിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നോവൽ വായിക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സഞ്ചാരം മുഴുവൻ അവരിങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് അതൊരു നാലഞ്ച് വർഷം നീളുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു
ഒരു മനസ്സവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം എഴുത്ത് പെട്ടെന്ന് നടത്തുന്നത് ശരി ഒരു പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ തട്ടി തടഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം എന്ന് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മലർവാടി ഉണ്ടല്ലേ മലർവാടി ആ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ അതൊരു എട്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വടക്കൻ സെൽഫി വടക്കൻ സെൽഫി ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അച്ഛനെ വായിച്ചിട്ട് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ മാറ്റാക്കെ ഫുള്ള് അത് ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് നമുക്ക് തോന്നിയത് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ആ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മലർവാടിക്ക് മലർവാടിയുടെ സമയത്ത് അച്ഛൻ ഈ ശരിയായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് തകർന്നു പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ആക്ച്വലി ആ പ്രായത്തിലും പിന്നെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ആദ്യം എഴുതുന്ന സാധനം നമ്മളത് ഓസ്കർ അവാർഡ് കിട്ടുന്ന സാധനമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ധാരണ അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് ഒരാൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ മലർവാടിയുടെ സമയത്ത് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ സെൽഫിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒട്ടും ശരിയായിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് എന്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതാണ് അച്ഛൻ അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്താ തോന്നുന്നത് ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛന് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വഴിവെട്ടലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വഴിവെട്ടി തരാറുണ്ട് അല്ലേ സുഗമമാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയില്ല ഇല്ല ഹൃദയവും ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ്യവും അച്ഛൻ വായിച്ചിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടില്ല ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ്യം എനിക്ക് ആക്ച്വലി അച്ഛൻ വായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഷൂട്ട് വരെ അപ്പം എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഹൃദയം ഹൃദയം ഞാനൊരാൾക്ക് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് മ്യൂസിക്കലി പ്ലേസ്ഡ് ആണ് കുറെ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുമ്പോഴേ ആൾക്കാർക്ക് അത് പിടികിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നെറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ചാൻസ് ഒന്നും തോന്നിയത് കൊണ്ട് അച്ഛനോട്ട് ഈ കലഹം ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഈ ഇത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിങ്ങൾ കൗണ്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ആൾക്കാരാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല അച്ഛൻ വെറുതെ ഒന്നും പറയില്ല പറയില്ല അച്ഛന് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ശക്തമായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് പറയും അപ്പോൾ തട്ടത്തിന് മറിയത്ത് വായിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലാസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് മൊത്തം അച്ഛന് വർക്കായി ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയ സാധനം തന്നെ അച്ഛന് അതിനോട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നീ നിന്റെ നാടിന് നമ്മുടെ നാടിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ അത് ഭയങ്കര അതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതിൽ വിനോദ് ഐഷയുടെ ഒരു സഹോദരിയുണ്ടല്ലോ മെഹ്റു എന്ന് പറയുന്ന അപർണ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് അവൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോവാന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നെ ഇട്ടേച്ച് പോകാൻ പറ്റുമോ അവൾക്ക് അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാം എല്ലാം എന്ന് ഞാനൊരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുള്ള് വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത്രാമത്തെ സീനിൽ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാം ആ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എല്ലാം എന്ന് പറയാനുള്ള അത്രയും ഗാഠമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർ തമ്മിൽ കാണുന്നത് പോലും അപൂർവമാണ് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രണയം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം മറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയാനുള്ളതിന് മാത്രമേ ഇൻസിഡൻസ് ഒന്നും അവരുടെ ലൈഫിൽ നടന്നിട്ടില്ല അപ്പം എല്ലാം എന്നുള്ളത് കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം
എന്തായാലും വൈകാതെ നടക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെങ്കിലും ഒന്ന് നടക്കട്ടെ വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറട്ടെ അല്ലേ പഴയ അവരുടെ പഴയ കാലത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണോ തിരിച്ച് വരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാരും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അത് ഫുള്ളായിട്ട് അത് ഫോം ആയാലേ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയാനും പറ്റുള്ളൂ എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല ഒന്ന് ഇവരെ രണ്ടുപേരും വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു സിനിമ ആലോചിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ആക്ച്വലി അത് ആരോഗ്യവാനായിട്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ബെറ്ററാണ് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് അച്ഛനിപ്പോൾ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെല്ലെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ബെറ്ററായി അതെ അതെ വരുന്ന വിചാരിക്കും എല്ലാ കാലത്തും ഒരു പക്ഷേ വിനീത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അച്ഛൻ്റെ സിഗരറ്റ് വലിയ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂകളിലും ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞത് ഇത് അതൊരു അതിനൊരു അതൊരു കാരണമായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ വല്ലപ്പോഴും ഈ രോഗാവസ്ഥയ്ക്കൊരു കാരണമായിട്ടാണ് അത് ആയ കാലത്ത് വലിച്ചതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അച്ഛനിപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യും അതെ 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 അത് ഇപ്പോഴാണ് അച്ഛന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മാറ്റാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ല പക്ഷേ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു ഹാബിറ്റ് ആവുന്ന ഒരു കാര്യം അത് മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരാൾക്ക് പ്രയാസമാണല്ലോ ഇത് ഓരോരാളുടെയും തനിയുള്ള സ്ട്രഗിൾ ആണല്ലോ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പറയാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അതെ ഇപ്പം എനിക്ക് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്നോട് പറയാം പക്ഷേ അതിന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഞാനല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല പല ഇൻ്റർവ്യൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂകളിലൊക്കെ അല്ല അച്ഛൻ തന്നെ ആക്ച്വലി അതിനൊരു എഫേർട്ട് ഒരു സമയത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ പോയി പിന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും വലിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അതിലേക്ക് വീണ്ടും സ്മോക്കിങ്ങിലേക്ക് പോയി പിന്നെ വീണ്ടും നിർത്തി വീണ്ടും തുടങ്ങി അങ്ങനെ ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ജനുവൻ ആയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എഴുത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കൂട്ടുകാരനില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെയാണ് അച്ഛൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വിനീതിൻ്റെ ആ സമയത്തുള്ള കൂട്ടുകാരനായിരിക്കും എഴുത്ത് സമയം എനിക്ക് പാട്ടാണ് പാട്ടാണ് അത് ഓരോ സിനിമ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഹൃദയം എഴുതിയ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട പാട്ടായിരുന്നു ഹൃദയം എഴുതിയ സമയത്ത് ഈ തൂവാനത്തുമ്പോഴുള്ള ബീജിയം ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ പവിഴം പോൽ പവിഴാതരം പോൽ പിന്നെ ഒരു ഹേ ലിറ്റിൽ ബ്രൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാക്ക് മൂളിയാൽ മതി അത് കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഞാനൊന്നും പാടിയ ശരിയാവില്ല ഞാൻ പാടിയ ഭംഗിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പാട്ടുകളുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഹിഷാം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ആൽബം ഉണ്ട് കഥം ബഡ് ഹാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പാട്ടുകളുണ്ട് അതിങ്ങനെ കേൾക്കും ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കുമ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെയാണോ അല്ല എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും റിഫ്രഷ് ചെയ്യും ആ ഒരു എഴുതാൻ പോകുന്ന സീൻ്റെ മൂഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ പാട്ടുകൾ ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഇന്ന് കേൾക്കും അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും നമ്മളിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും ചുറ്റുപാടും അതൊക്കെ മറന്നിട്ട് ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പാട്ടുകൾ കേൾക്കുക മൈൻഡ് അങ്ങ് ക്ലിയറാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ ധ്യാനം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ എനിക്കറിയാവുന്ന ധ്യാനം ഇതാണ് അങ്ങനെ വരും അപ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയായാലും വന്നാൽ മതി നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പോലെ വന്നാതില്ല എഴുത്തിന്റെ സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോ നല്ല ഫുഡ് അടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും ആലോചിക്കാണ്ടിരുന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ ആ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന്റെ ഇത് കാണാൻ ശരിക്കും ഈ ഭയങ്കര സംഗീതജ്ഞ സംഗീതജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പാടുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം ഉണ്ട് സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആൽബംസ് ഒന്നും കുറേ കാലമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതെ അപ്പോൾ ഒരു
ദിവ്യയുടെ വോയിസിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവളുടെ ശബ്ദം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൾക്ക് മാത്രം പാടാൻ പറ്റുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാനും അവളും കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് പറയാം രണ്ടുപോലും ഒരുപോലെ പാടുന്ന ഒരു പാട്ട് ആരാധിക്കുക പാട്ട് അവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എല്ലാവരും ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പിന്നെ ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ചോദിച്ചാൽ പറയും ഏറ്റവും നല്ല പണി ആക്ടിങ് ആണ് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാന്ന് പറയും ഇത്രയും അവരിതിൻ്റെ അനുഭവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആക്ടിങ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ റോൾസാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ടിങ് ഭയങ്കര സുഖമുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സിനിമ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ വരുന്ന സിനിമയാണെങ്കിൽ ലീഡ് ക്യാരക്ടർ നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ മുകളിലുണ്ടാവും എന്നാൽ ആ സിനിമയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ആ സിനിമയുടെ ഫെയ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അത് പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മൊത്തം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അതൊരു പ്രത്യേക പൊസിഷനാണ് ഈ ആക്ടേഴ്സ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫിക്കൾട്ടി അതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഒരു സിനിമയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരിക അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടപെടാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും ഒരു സംവിധായകൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സംവിധായകൻ്റെ കലയാണല്ലോ അത് അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് അതൊരു ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സുള്ള ഒരു ജോലി തന്നെയാണ് എനിക്ക് പക്ഷേ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓരോ പടം കഴിയുമ്പോഴും കുറേ സംവിധായകരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടില്ല അതും പുതിയ ആൾക്കാരാണ് കുറേ ആൾക്കാർ അവരുടെ ഐഡിയാസ് വേറെയാണ് അവർ സെറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന വേറെ രീതിയിലാണ് അവർ ഷോർട്സ് കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന വേറെ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു പടത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പഠനം നടക്കും അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഗുണമാണ് ആ രീതിയിൽ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ ഇടയിലുള്ള സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് സംവിധായകരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ അവരെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവരെങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് പെർഫോം ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആ ഇങ്ങനെ നമുക്കും ചെയ്യാമല്ലോ കുഞ്ഞിനാമായണത്തിൽ ബേസിലിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ അവൻ ക്രൂവിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ബേസിൽ എൻ്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ബേസിലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച കണ്ടുപിടിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഒരു മൊത്തം ഒരു വലിയ ക്രൗഡിനെയൊക്കെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ക്രൗഡിനെ മൊത്തം നമ്മുടെ കൂടെ എങ്ങനെ നിർത്താം എന്നുള്ളതൊക്കെ ബേസിക്കലി കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒരു അത് അവൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടും അല്ല ചെയ്യുന്നത് അവനത് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് അവരെല്ലാവരും അവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പല ഡയറക്ടേഴ്സിനും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാം ആ അതെ പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞുൽ അസോസിയേറ്റായിട്ടൊക്കെ നിന്നൊക്കെ കേട്ടുന്നുണ്ട് അതെ അതെ ഞാൻ ഒരു പടവും ഇതുവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണല്ലോ അതെ അതെ അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു പുറകിൽ നിന്നിട്ട് സംവിധായന കുറ്റം പറയാൻ കിട്ടുന്ന അതൊരു നല്ല പടമായിരിക്കും അല്ലേ കുഞ്ഞൽ കുഞ്ഞൽ ദോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ഫെൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു എല്ലാ സൗഹൃദവും എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതെ അത് അത് ആൾക്കാർക്ക് കുറെ ചിരിക്കാനും ഒരു ചെറിയ നൊമ്പരവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സുഖമുള്ള സിനിമയായിരിക്കും അതൊരു ഒരു മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതെ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ ഇത്രയും ഈ ഒരു ചെറിയ റിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ടിങ്ങിന് പക്ഷേ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിലാണ് ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിലാണ് രണ്ടിൻ്റെ അതോ രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചില പടങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തണ്ണീർ മത്തൻ ദിന
വേറൊരാൾ പ്രസവിച്ച ഒരു കുട്ടീനെ കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കുറച്ചുകൂടി കൂടും അതെ അതെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ അതിന്റെ പെയിനും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് അത് അതൊരു ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഇത് തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമാവുന്നത് ആൾക്കാരുടെ പ്രതികരണമാണ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലേ അതെ ഗംഭീരമാണ് അല്ലെ ഈ കൃതയവും കൃതയത്തിന് ശേഷം ഒരു പടം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഇല്ല അടുത്ത നടനായിരിക്കുമോ സംവിധായകനാണ് ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിനിമകൾ ഉണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തൊക്കെ കേട്ട കുറെ കഥകൾ അവരും ഇങ്ങനെ ഹൃദയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ആ പടം അതേതായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അഭിനവ് സുന്ദർ നായക്കിന്റെ അത് ഗോതയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെ ഒക്കെ എഡിറ്ററാണ് അപ്പൊ അവൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന പടം മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ് പടത്തിന്റെ പേര് വക്കീലായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ പിന്നെ ആർ ജെ മാത്തുക്കുട്ടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പടം അതിലുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പടങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത വർഷം ഈ വർഷം അടുത്ത വർഷത്തെ മൊത്തം ഒപ്പം ആക്ടിങ് ആയിരിക്കും അതെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് അടുത്ത വർഷം അത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു ഒരു ഇത് അല്ല ആയിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല അതിന്റെ സംവിധായകനും എല്ലാരും പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ടീമിന്റെ കൂടെയും ഞാൻ അടുത്ത വർഷം ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ എല്ലാ ആളാണോ ആണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്ത് മതി മതി അശ്വനയത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കല്ലേ സുരേഷ് മാറണല്ലോ ശരിക്കും ഓഡിയൻസ് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡിങ് ആയല്ലോ അതെ കാരണം പണ്ടത്തെ പോലെ താരങ്ങൾ നിർബന്ധം ഇല്ല കഥകൾക്ക് കഥകൾക്ക് വളരെ പ്രാമുഖ്യം വരുന്നു രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് സുരക്ഷിട്ട താരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മളൊരു വലിയ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള സിനിമയൊക്കെ താരങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഒരു വയബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അതെ പക്ഷേ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജാനേമൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഏതാ എന്താ പടം എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീൽ കിട്ടുമല്ലോ ഈ പടം നന്നായിരിക്കും അതേപോലെ ആൾക്കാരങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തല്ലോ അതെ അതെ ഒരു ഹൈപ്പും ഇല്ലാതെ വന്ന സിനിമയല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളും വർക്ക് ആവും അതെ പണ്ട് ആ ഒരു ഭയമായിരുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളിപ്പോ കുറുപ്പ് പോലൊരു സിനിമ വെച്ചിട്ടല്ല ഈ തിയേറ്റർ തുറന്ന സമയത്ത് നമ്മള് മലയാള സിനിമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് വരാൻ പിന്നെയും താമസിക്കും ഇപ്പൊ കുറുപ്പിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വലിയൊരു കാര്യം അതാണ് എൺപത്തിനാലോട്ട് ആളുകൾ കാണാൻ കേൾക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അയാളെ പറ്റിയിട്ടൊരു സിനിമ വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഫാമിലി അടക്കം തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നത് അതെ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ അപ്പൊ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതെ നമുക്കതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറുപ്പിന്റെ പിന്നാലെ കാവൽ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം അങ്ങനെ അതാണ് ബിഗ് ഫിലിംസ് വരുമ്പോഴുള്ള ഗുണം ഇതാണ് ഒരു വലിയൊരു ശതമാനം ഓഡിയൻസ് തിയേറ്ററിലേക്ക് വരും നമ്മൾ ആ ഒ ടി ടിയിൽ ഇരുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒഴുകിയിരുന്ന ആൾക്കാരെ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടു തിയേറ്ററിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ മോഹൻലാലിന്റെ മകൻ പ്രണവ് അല്ലെ വെച്ച സിനിമ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി ദുൽഖറിനെ വെച്ച് മമ്മൂട്ടിയുടെ മകൻ ദുൽഖറിനെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യണം അല്ല അതാണ് എല്ലാവരുടെയും മക്കളെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യാന്നുള്ളത് എന്റെ പ്ലാൻ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ കഥയ്ക്ക് ആകർഷിച്ച ആളുകളെ ഞാൻ തേടിപ്പോയതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പക്ഷെ അപ്പുവിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ലാലങ്ങളുടെ ഫീച്ച് ലാലങ്ങളുടെ മകനായത് കൊണ്ടല്ല ആ ഫീച്ചേഴ്സ് അവനുള്ളത് എനിക്കൊരു ഒരു ഭയങ്കര ക്യാച്ച് ആയിരുന്നു അവന്റെ കണ്ണും അവന്റെ കവളും അവന്റെ ചിരിയും അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അവനെ അവൻ ഈ റോളിൽ വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ആളുകൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചാം ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഓഫ്കോഴ്സ് അല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് അല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടാവാവുന്ന ഒരു സംശയം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ വരട്ടെ ദുൽഖറുമായിട്ട് ദുൽഖറുമായിട്ട് നമ്മളെ
അത് എഴുതി കാട്ട് കളയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ മലർവാടി എഴുതുന്നത് തട്ടിക്കെട്ട് വരണം അവിടെ അതെ അന്ന് ദുൽഖർ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ദുൽഖർ ചിലപ്പോൾ കടപ്പെട്ടു പോയത് ആ സംഭവിക്കാൻ നന്നായി അതെ ഞങ്ങൾ ആ സമയം തൊട്ട് പല സ്റ്റേജിലായിട്ട് സിനിമകൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മെറ്റീരിയലൈസ് ആയിട്ടില്ല അതല്ലേ അപ്പം ആലോചന ചോദ്യം മോശമല്ല ആദ്യം തുടക്കം അവിടെയാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുടുംബത്തില് രണ്ടുപേരായി വിനീതിന്റെ കുടുംബത്തില രണ്ട് കുട്ടികൾ അവര് എങ്ങനെയുണ്ട് കലാവാസന പാട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണോ കുറ്റമുള്ളതാണോ അതൊന്നും അറിയാനുള്ളൊരു ഇതായിട്ട് മൂത്തയൊക്കെ നാല് വയസ്സുണ്ട് അവന് പാട്ടുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതായത് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കാർട്ടൂൺസ് അല്ലേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം പാട്ടുകളാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ അവന് ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഡാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പാട്ടുകളാണ് അവൻ കൂടുതൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇളയാൾ മോള് ഫുഡ് അടിയാണ് വേറെ താല്പര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കാണുന്നില്ല അവളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമുക്കൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അവളുടെ അടുത്ത് കഴിച്ചാലും ഇളയാളുടെ പേര് ഷനായ പാട്ടിന്റെ ഇതാണോ അത് സൂര്യന്റെ ആദ്യത്തെ കിരണം അതാണ് അതിന്റെ അത് മോന്റെ പേരും അത് തന്നെ വിഹാൻ സൂര്യന്റെ ആദ്യത്തെ കിരണം അത് മോളുടെ പേര് ദിവ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത് മോന്റെ പേര് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ഈ പേരും പറഞ്ഞു അച്ഛന്റെ മക്കളുടെ പേര് അച്ഛനല്ലേ എനിക്ക് പഴയ ഹോക്കി ഹോക്കി പ്ലെയറിന്റെ പേര് ഇട്ടത് അതെ വിനീത് കുമാർ ധ്യാൻചന്ദ് രണ്ട് ഹോക്കി പ്ലേസിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ കിട്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയല്ലേ സൂര്യന്റെ ആദ്യത്തെ കിരണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു നമ്മളൊരു ഭയങ്കര പ്ലാൻ ആണല്ലേ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി നല്ല പേരാ ആരും അധികം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നേരച്ചാണ് അതെന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് സംസ്കൃത പദമാണ് സംസ്കൃത സൂര്യ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ആദ്യത്തെ കിരണം ആദ്യത്തെ കിരണം ശരി രണ്ട് ഒരാൾ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടും കൂടെ മിക്സ്ഡ് ആണ് ബ്ലെൻഡ് ആണ് കാരണം പിന്നെ വിനീത് എഴുതാൻ നേരത്തല്ലേ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞു രണ്ട് രണ്ടുപേരുണ്ട് ഒരാൾ പാട്ട് പാടുന്നു ഒരാൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അത് ശരിയാണല്ലോ തിരിഞ്ഞു കൊത്തുകയാണല്ലേ അതെ ഒരു ആക്രമണം പോലെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഈ സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജിനെ വെച്ചൊരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഞങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല ആ രണ്ട് പേരെങ്കിലും പാടിയില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വല്ല നോക്കാൻ പറയും അല്ല അത് റിലീസ് ആവുന്നവർ എനിക്ക് പാടാനുള്ള അല്ലെ എന്നാ റിലീസ് ആവുക അത് ജനുവരിയിലായിരിക്കും ജനുവരിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനുമ്പ് ഇത് നമ്മള് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് ശരിക്കും ക്യാൻ ചാനലിന് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ് തരാമായിരുന്നു ആദ്യം രാജു പാടിയിട്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ കേൾക്കട്ടെ ഗംഭീരമായിട്ട് പാടിയോ അതറിയിട്ട് രാജുവിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വന്നു ഒരു മണിക്കൂറിൽ പാട്ട് പാടി ആൾ പോയി ഒരു സിംഗർ പാടുന്ന പോലെ തന്നെ പാടിയിട്ട് പോയി അത് ഭയങ്കര ഇന്റലിജന്റ് ആണ് ഒരു സാധനം ഒന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ശീലം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ നിക്കണം വോയിസിന്റെ ത്രോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് രാജുവിന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ആ ഒരു 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 സ്മാർട്ട്നെസ് വെച്ചിട്ടാണ് രാജു പാട്ടിനെ സമീപിച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് പാടി രാജുവിനെ കൊണ്ട് പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു പിന്നിലുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മള് ആ പാട്ടിനൊരു ഭയങ്കര ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളൊരു വോയിസ് വേണമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പല ഓപ്ഷൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാനും ഹിഷാമും കൂടെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അദ്നാൻ സ്വാമി എന്ന് ആലോചിച്ചു പക്ഷെ അദ്നാൻ സ്വാമി മലയാളം പാടിയ ഉച്ചാരണൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം വരും പാടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കനമുള്ളൊരു വോയിസ് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ജാസി ചേട്ടൻ ജാസി ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാജു അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും പാട്ടുകൾ കേട്ടു രണ്ടുപേരും ആ രണ്ടുപേരും പാടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാട്ടുകളും നമ്മൾ കേട്ടു എന്നിട്ട് രാജുവിൻ്റെ വോയിസിലൊരു ഒരു ആറ്റ
ഈ പാട്ടിൽ വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ രാജുവിനെ അങ്ങനെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പാടി സന്തോഷമായിട്ട് പോയി അതിന് ഹാപ്പിയാണ് ആ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും അതെ അത് എന്തായാലും ജനുവരിയിൽ അത് ഇറങ്ങും അല്ലേ ആ ഞാൻ രാജുവിനെ വിളിച്ചത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കഥ പറയാനൊന്നുമല്ല ഒരു പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വന്ന് പാടിത്തരുമെന്ന് ഒറ്റ ചിരിയായിരുന്നു പുള്ളി എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഇത് എറണാകുളത്ത് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അന്ന് മറ്റേ ആടുജീവിതത്തിന്റെ താടിയൊക്കെ ആള് വന്ന് മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത്രയും മെലിഞ്ഞിട്ട് രാജുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല വന്ന് പുഷ്പം പോലെ പാടി പാടിയാണ് ശരി അപ്പൊ ഈ ഒരു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരുപാട് കനപ്പെട്ട ജോലികളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ജോലി തന്നെ പ്രത്യേകം സംവിധായകൻ നിർമ്മാതാവ് തിരക്കഥാകൃത്ത് ഗായകൻ കമ്പോസർ ഇത് ഇത്തരം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിനൊക്കെ ഒരു മനസ്സ് ശരീരവും ഒക്കെ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പലരും സാധാരണ പൊതുവെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരാൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ജോലിയൊന്നും അല്ല ഇത് കൂടുതൽ അത് അല്ലേ ഒരു ഇപ്പൊ ആനന്ദം പോലെയുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർ പടങ്ങളെല്ലാം അത്രയും വലിയ പടങ്ങളും അല്ല എന്നാൽ പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് അത് ആദ്യത്തെ പടം ആനന്ദമായാലും രണ്ടാമത്തെ പടം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അപ്പം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നത് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എല്ലാ കാലത്തും ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് സുരേഷേട്ടാ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും എടുത്താൽ പോകുമില്ല പല കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ആനന്ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ വിനോദേട്ടൻ വിനോദ് ഷോർണൂർ ഉണ്ട് വിനോദേട്ടൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വിനോദേട്ടൻ ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ആ പടം ആലോചിക്കാൻ പോലും ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല വിനോദേട്ടനാണ് എന്നെ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹെലൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോബിള് കൂടെ ഉണ്ട് നോബിളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഓട്ടോ ഓടിയത് അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലും ഒക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്തും അതിൻ്റെ എല്ലാ ടെൻഷൻസും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പുറകെ ഓടിയത് നോബിളാണ് അവസാനം അവൻ നാഷണൽ അവാർഡ് പോയി മേടിക്കുന്നത് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ എല്ലാ കാലത്തും കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഒരു ബലത്തിലാണ് ബലത്തിലാണ് അല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂല നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ അല്ലേ ഇനി അങ്ങനെ അതെ അതെ ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ സൗഹൃദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ പറയാൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന നമ്മളെ ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അത് ബേസിലായാലും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷേ വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലോ അത് അവർ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് അങ്ങനെ വരികയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചില സൗഹൃദങ്ങൾ കാരണം വട്ടം കറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത്തരം സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പം പക്ഷേ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ഒരു നടനാണ് ധ്യാൻ കാണാറുണ്ടോ ഞങ്ങൾ കണ്ടു അടുത്ത് കാലിപ്പോസ് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടു പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കാണും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കുറെ കാലമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അഭിനയം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രകാശൻ പരക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം കാസർഗോഡ് ഒരു പുതിയ പടം നടക്കുന്നു ആ അതെ ഈ ഈ പടം ഇപ്പോൾ അജുവും വിശാഖും ഒക്കെ പ്രകാശൻ പെർക്കട്ടനെ പറ്റിയിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കുറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ നടനാണോ ഇട്ടായിരിക്കുമോ പിന്നെ ഇതാനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിവ് അത് സംവിധായകനിലായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആണല്ലേ അവന് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ
ഡയറക്ഷൻ അല്ലാണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അതെ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അച്ഛനായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രചോദനം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതായിരിക്കുമോ നമ്മൾ വളർന്ന സാഹചര്യം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഒരു നമുക്ക് ചില ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ തീരുമാനം ഉണ്ടായത് ഞാൻ ദിൽജാത്തഹ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം സ്റ്റുഡിയോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന തിയേറ്ററിൽ ചെന്നൈയിൽ കണ്ടിറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതുപോലെ എനിക്കൊരു പടം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഫീല് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഉറച്ച് വരുന്നത് ആ സിനിമയായിരുന്നു ആ സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് അത് പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായത് അപ്പോഴാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മൊമെൻ്റിൽ ഒരു അന്യഭാഷാ ചിത്രം മലയാളം അല്ലാത്തൊരു ഭാഷ ചെയ്യണമെന്നൊരാഗ്രഹം എനിക്ക് എനിക്ക് പണ്ട് ഹിന്ദി പോയിട്ട് ഫിലിം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു സത്യമാണ് വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഫ്രീഡത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇത്രയും വെറൈറ്റിയുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഉള്ള ലീഡ് ആക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലീഡ് ആക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലീഡ് ആക്ടേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാനും റെഡി ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തമിഴിൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായിട്ട് ചെന്നൈയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ മലയാളത്തെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടി ഭക്ഷണം മലയാളം ഞാൻ ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷമാണ് നാട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കൂടുതലും താമസിച്ചത് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സിറ്റി അറിയാം അവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫും എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെന്നൈനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അതെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു സിനിമ തമിഴ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഒരു നടൻ ആരായിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ല അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അപ്പോൾ വൈകാതെ ഒരു തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ വൈകാതെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല ഏതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു